1990-ben az önkormányzat kiutalta a budapesti Péter Pisándor utca 42-ben található Magyar Szocialista Munkáspárt volt párthelyiségét a 89-ben bejelentett Turul Népe Választási Szövetségnek, ami a Kelet Népe Pártból és a Volt Politikai Üldözöttek Szövetségéből állt. A párthelyiségben 93-tól megkezdi működését a Szabó Albert vezette hungarista, világnemzeti népuralmista párt. Pártja 94-ben, két másik szervezettel szövetségben megalapította a Magyar Hungarista Mozgalmat. A két szövetséges a Györkös István vezette Magyar Nemzeti Arcvonal, amit 1989-ben Magyar Nemzetszocialista Akciócsoport néven alapított. És az Ekrem Kemál György által vezetett kommunizmus üldözötteinek szövetsége volt. Folyóiratukban úgy fogalmaznak, a hungarista mozgalom több mint 40 évi számüzetés és üldöztetés után az emigrációs hungarista szorványok fő munkatörzsének jóváhagyásával 1994. április 12-én új alakult. A mozgalmat nem engedték ezen a néven bejegyezni, ezért fél évvel később Magyar Népjóléti Szövetségként folytatták működésüket. Amikor először körbejártunk, az üresnek hitt épületben, egy szekrényben szélső jobboldali szervezetek otthagyott iratait találtuk. Egy dobozni üresen maradt turulos pártkönyvet, egy kréta táblát, amire a magyarok mai és ős hazája volt felrajzolva, nyilakkal jelölve a vándorlás útját és állomásait, egy kartorra kasírozott fotósorozatot, amin egy TV képernyője látszik, ahogy egy kopaszra nyírt alak elfogását közvetíti. Pár nappal később észrevettük, hogy a padlószönyeg alatt van egy csapóajtó, ami egy kiterjedt pincerendszerbe vezet. Valószínűleg ki lehet menekülni rajta valahol máshol, de az életveszélyesnek tűnő villanyvezetékek miatt nem mertünk akkor bejebb menni. Gyorsabb hajnalt, az élet teljes világosságba borulását, több magyar fényt, teljesebb új napot. Hangzanak Meskó Zoltán, az első magyar nyilas párt, a Magyar Nemzeti Szocialista Földműves és Munkáspárt szervezőjének 1940-es jelszavai. A rendszerváltás 1989-ben gyors hajnal volt amiben a hungaristák és skinheadek nyíltan rasszista és antiszemita aktivitása az újonnan megszerzett szólásszabadság védelme alá került. Nem volt tisztázott, mi is egyáltalán a gyűlöletbeszéd. Lassabb hajnalt. Lehetünk vagy negyvenen a Magyar Népőléti Szövetség taggyűlésén, a kelet népe párt Péter Fisándor utcai székházában. Ami voltaképpen egy utcára nyíló kis üzlethelyiség. Már javában tart a keddenkénti fejtágító, amikor benyitunk. Ahhoz, hogy bejussunk Szabó Ebert engedélyén kívül, arra is szükség van, hogy az ajtóban trónoló szőke kopasz arrébb húzza a székét. Mártens bakancsos lábakon lépkedünk át, és a harmadik sorban szorítanak nekünk helyet. Az Árpád sávos zászlóval letakart asztal mögött Albert mellett László testvérül. Ő a főtitkár. Az ablak mélyedésben agyakból égetett Istóci portré. Az első sorban felismerem a párt jellegzetes arcberendezésű aktivistáit. Rihár testvért. Az egyik, mert ott kettő van, Csepeli alapszervezet elnökét meg a Jacky alatt kapucni spólót viselő Mártont, a biztonsági csoport mélyen ülő szemű parancsnokát. Tőlünk balra a szorgalmasan jegyzetelő András testvérül, akit éppen az előbb bízott meg a vezér a Pest környéki körzet vezetésével. A választásokra készülő Magyar Népjóléti Szövetség 8 körzetre osztotta föl az országot. 
A legutolsó széksorban 14-15 éves, kisé megszeppen gyerekek figyelnek, de akad azért néhány idősebb figura is. A világnemzeti népuralmista párt 1993. június 21-ét követően egészen 1994 elejéig különböző helyszínekkel rendezett összejöveteleket. Részben a párt helységében tartott előadásokat. Ezeken az előadásokon vagy az elsőrendű vádlott, vagy az általa felkért személyek voltak az előadók. Az előadásokon általában 20-25 ember volt jelen. Az előadások során a párt helységben az úgynevezett kilencszer vágott Árpád Sávos, a nyilas keresztes mozgalom zászlójára emlékeztető hétszer vágott Árpád Sávos zászlók, a falakon Szálasi Ferenc arcképe és tőle származó idézetek voltak elhelyezve. A megjelentek karlendítéssel, kitartás felkiáltással köszöntötték és testvérnek szólították egymást. Alkalmanként a nyilas keresztes párt indulóját részben átírt szöveggel énekelték. A párt tagjainak eszme rendszerében jelentős szerepet töltött be Istóci Győző és Szálasi Ferenc szellemisége. A megjelentek öltözete Jackie, fekete nadrág, fehér vagy zöld ing, fekete nyakendő és bakancs volt. A rendezvényeken a pártagok Hétszer vágott Árpád sávos karszalagot is viseltek. Középen tízágú csillaggal. Az első rendű vádlott a nyilas keresztes párttal kapcsolatban kijelentette, hogy büszkék lennének rá, hogyha legalább olyan szinten tudnánk működni, és olyan szinten tudnánk szolgálni a hazánkat és a fajtánkat. Szabó Albert a 90-es évek végén elhagyta az országot. Legközelebb a 2010-es években bukkant fel a neve az újságokban, amikor feltételezhetően Putyin párti hírek terjesztésében és tüntetés szervezésben vett részt. A Magyar Nemzeti Arconnal évtizedeken át folytatta a szélsőjobboldali fiatalok katonai kiképzését. Vezetőjüket Györkös István 2019-ben életfogytik terjedő szabadságvesztésre ítélték, mert 2016-ban, 76 évesen a nála házszútatást tartó rendőrök egyikét agyon lőtte. Ekrem Kemál György volt az első, akit a rendszerváltás után az alkotmányos rend elleni fegyveres szervezkedés kísérlete miatt ítéltek el. Később az MTV székház elleni támadás kapcsán is eljárás indult ellene, de az ítélet meghozatal előtt 2009-ben meghalt. A 90-es évek hungarista vezetői átadták a stafétát a következő generáció új szélsőjobbjának. Rálítve őket az intézményesült pártműködés útjára, utódaik tökéletesítették a jogi következmények elkerülésének mikéntjét, mert nem kell menekülésen gondolkozniuk. Sokak által elfogadható, tömegbázissal rendelkező mozgalmakká alakultak.